రాష్టంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతోంది తమను బేషరతుగా విధుల్లోకి తీసుకుంటే సమ్మె విరమిస్తామని కార్మిక సంఘాలు ప్రకటించినా దానిపై ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయమూ తీసుకోలేదు ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంతో చర్చల్లో ప్రతిష్టంబన నెలకొంది దీంతో కార్మికులు నిరసనలతో హోరెత్తిస్తున్నారు మెదక్ లో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతోంది సమ్మె యాభై రోజులకు చేరుకోవడంతో ఆర్టీసీని పరిరక్షించుకుందామనే నినాదాలు చేస్తూ రామ్దాస్ చౌరస్తా వద్ద మానవహారం నిర్వహించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కార్మికుల పట్ల ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తుందని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం తప్పుడు నివేదికలు ఇచ్చి కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించిందని తెలిపారు ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేస్తే ప్రజలు నష్టపోతారని ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలని సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షులు మల్లేశం డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని వీడి కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించారు తర్వాత వాళ్ళు మాకు మద్దతుగా వచ్చా నిలబడ్డారు తర్వాత క్రమంలో ఈ రోజు ప్రభుత్వము దాన్ని రాజకీయ కోణంలో నుంచి ఆలోచించి మరి ప్రతిపక్షాలను కూడా మరి ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు రాజకీయం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం సంక్షోభం లేటే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఎండీ గారు ఇన్ఛార్జ్ ఎండీ గారు సుజీ శర్మ ఇచ్చినటువంటి వాదన ఏదైతే ఉందో అఫిడేవిట్ అయితే ఉందో అది చాలా అనాలోచితం అని చెప్పేసి నేను ఖండిస్తా ఉన్నా బిగ్గరైన ప్రభుత్వం గురించాలి యూనియన్లే ఉండొద్దు లిఖిత పూర్వకంగా రాసిస్తేనే చేంజ్ చేసుకుంటామంటారు దానిపైన నేను ఒకటే ఒకటి అంటా ఉన్నాను ఆఫ్ ది రికార్డ్ రాజ్యాంగబద్ధంగానేది యాభై రోజు యాభై రోజుల నుండి యాభై వేల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డ రోజు రోడ్డున యాభై రోజులు అందులో ఒక ముప్పై మంది త్యాగాలు ప్రభుత్వం చెప్పిందే మేము చేసినాం ప్రభుత్వం చెప్పిన దానికే ఉద్యమించినాం ప్రైవేటీకరణ కాదు ఆర్టీసీ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామన్నారు ప్రైవేటీకరణ చేస్తే మేము భవిష్యత్తు ఆర్టీసీ సమ్మె పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వండి వైఖరిని సిపిఎం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది ఇప్పటికే ఈ పోరాటంలో సిపిఎం పార్టీ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నది భవిష్యత్తులో కూడా తప్పకుండా ప్రత్యక్షంగా ఈ పోరాటంలో పాల్గొంటాము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే సకల జనుల యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం అయితే అని చెప్పి ప్రజలు ఆకాంక్షించారు ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన కొనసాగుతున్నది నిన్న హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది ఆర్టీసీలో ప్రైవేట్ రూట్లకు అనుమతి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి మరి ప్రైవేటీకరణ అనేది కేవలము ఆర్టీసీ కార్మిక సమస్య కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేద ప్రజలు ఉద్యోగులు కార్మికులు అందరి యొక్క సమస్యగా సిపిఎం పార్టీ భావిస్తుంది ప్రైవేటీకరణ వల్ల ప్రజలే నష్టపోతారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ లేకపోతే కార్మికుల కంటే కూడా ఎక్కువ నష్టపోయేది ప్రజలే ఇది ప్రజా సమస్య కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల్లో భాగంగానే ఈ దేశంలో ప్రైవేటీకరణ కొనసాగుతున్నది ఈ ఎన్ఎస్ఎఫ్ కావచ్చు ఇతర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కావచ్చు ఆర్టీసీ కావచ్చు ఇవన్నీ ప్రైవేట్ అయితే ప్రజలు తీవ్రంగా నష్టపోతారు వికారాబాద్ లో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెకు ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షులు మందా కృష్ణమాదిగా ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ సహా పలువురు నాయకులు సంఘీభావం తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మందా కృష్ణమాదిగా మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ నియంతృత్వ పోకడ వల్లే ఆర్టీసీ కార్మికుల బలిధానాలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు బేషరతుగా కార్మికులందరినీ విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో దేవుళ్లుగా కనిపించిన ఆర్టీసీ కార్మికులు ఇప్పుడు దయ్యాలయ్యారా అని ప్రశ్నించారు సమాఖ్యాంధ్ర ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి సమాఖ్యాంధ్ర ఏర్పడిన తర్వాత అది కార్పొరేషన్లో ఉన్నది కదా ఉన్నది కదా మరి ఈ ఐదేళ్లలోనే ఇంత బార్వెట్లు అయిపోయింది ఇది ఎనభై రెండేండ్లు ఇది కొనసాగినప్పుడు ఈ ఐదేళ్లలోనే దీని భారం ఎట్లయింది ఒకవేళ బారు భారం అవుతే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు ఉన్నాయని చెప్పి నువ్వు భావించుకుంటే ఆర్టీసీకి మరి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా నువ్వు అప్పులు తెచ్చి పెట్టినావు కదా అప్పులు తెచ్చావు కదా రెండు లక్షలు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నువ్వు అప్పులు తెచ్చినావు కదా మరి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దీని భారం ఎట్లయినాయి అంటే ఆయన మైండ్ లో అమ్ముకోవాలనే ఆలోచన బలంగా ఉండడం వల్ల ఇదంతా సాకులు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక ప్రాజెక్టులను ఆయన ఆధారం చేసుకునేవాడు వేల కోట్ల రూపాయల అక్రమ సంపాదనకు ఆధారం చేసుకోవడానికి ప్రాజెక్టులను ఆధారం చేసుకునేవాడు 
అప్పుడు ఆయనకు అక్రమ సంపాదనకు ఒక కేంద్రం ఉన్నది కాళేశ్వరం ఏమున్నది కాళేశ్వరం ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల దాన్ని దాదాపు లక్ష కోట్ల రూపాయల దాకా తీసుకెళ్లి దాదాపు డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలను కాంట్రాక్టరు వీళ్ళిద్దరు కలిసి పంచుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నంలో ఆయన కనిపించింది అప్పుడు ఏది అక్రమ సంపాదనకు వేల కోట్ల రూపాయల మార్గం కాళేశ్వరం కనిపించింది కానీ మా సోదరుడు ఇప్పుడు బీజేపీ మీరు ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మార్గం లేకుండా వేయదు యా నుండి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి అక్రమ సంపాదన తీసుకోవడానికి ఎందుకు మార్గం లేకుండా పోయిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద కన్నీసి పెట్టింది కన్నీసి పెట్టిందా లేదా ఎందుకు పెట్టింది రాబోయే రోజుల్లో మేము కూడా బలంగానే రాజకీయంగా కేసీఆర్ ఓడించే ప్రయత్నం చేయాలంటే ఎవరనుకుంటా ఉండు వీళ్ళు మేము కూడా మొన్నటి ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొంత నష్టపోయారు కానీ వచ్చే ఎన్నికల నాటికి మేము పుంజుకోవాలంటే కేసీఆర్ దగ్గర ఉండబడి అక్రమ సంపాదనతో వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే గెలుస్తున్నాడు కదా కాని వేల కోట్ల రూపాయల అక్రమ సంపాదనకు ఆయనకు అడ్రస్ ఆ అవకాశం లేకుండా చేయాలి సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు అంటూ దాదాపు రెండు వందల మంది కార్మికులు మోకాళ్లపై కూర్చొని నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం బస్టాండ్ నుండి ఐబీ వరకు సేవ ఆర్టీసీ అంటూ ర్యాలీ నిర్వహించారు గత యాబై రోజుల నుండి సమ్మె చేస్తున్నా ప్రభుత్వం మొండి వైఖరికి పోతుందని కార్మికుల సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు ఒకవైపు ప్రభుత్వం కార్మికులను అణచివేతకు గురి చేస్తుంటే తమ ఉద్యోగాలను ఎలాగైనా కాపాడుకుంటామని కార్మికులు తెలిపారు ఈ ర్యాలీలో కార్మికులతో పాటు ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను కాపాడుకోవడానికే సమ్మె కొనసాగుతుందని పలువురు ప్రజా సంఘాల నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు మరి ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ప్రభుత్వానికి మరి ఏదైతే ఐదు వేల ఒక వంద రోడ్లను ప్రైవేటీకరణ చేయడం జరిగింది మరి ఈ ప్రైవేటీకరణ చట్టబద్ధత లేదు ఇది ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో ఏదైతే ఒక జీవో అనేది లేదు మరి దానివల్ల అనేది కొట్టివేయడం జరిగింది మరి రేపు మేము ఏది కోర్టులు వేసినా కానీ అది కొట్టివేయడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా మేమైతే ఏదైతే ఇరవై ఏడు మంది కార్మికులు చనిపోయినారు మరి వాళ్ళ గురించి ఫీల్ చేస్తే కూడా కోర్టు దాన్ని పట్టించుకోకుండా మరి మా జీతాబద్ధాల గురించి కూడా పట్టించుకోకుండా ఆదరబాదరగా ఏదైతే ప్రైవేటీకరణకు తీసుకున్నదో అది అది తప్ప మేము ఇక్కడికి వెళ్ళి జపముఖం తెలిపిస్తున్నాం మరి రేపు దర్గా మరి ఏదైతే మాకు చేసి పిలిపిస్తుందో మరి ఆ పిలుపు మేరకు మేము ఏదానికైనా చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాము ఎందుకంటే మేము గాంధీ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంటే మరి ఏదైతే గవర్నమెంట్ మరి అక్కడక్కడ అనివ్యత జరుగుతూ ఉంది మరి మేము రేపు పొద్దున మరి మా ఉద్యోగాన్ని మేము కాపాడుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏదో మరి చేసి తీర్తాం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నలభై తొమ్మిది వేల మంది కార్మికులు యాభై రోజులుగా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు పరిష్కరించవలసిన ముఖ్యమంత్రి పరిష్కరించకుండా బెదిరించే ధోరణిలో ఇవాళ యాభై ఒక్క వేల యాభై ఒక్క వందల రూట్లను ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు అయ్యా ముఖ్యమంత్రి దీని చట్టబద్ధం లేదు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఆర్టీసీ సంస్థ అనేది వచ్చింది ఆ రోజే ప్రభుత్వంలో నడపాలని చెప్పే చట్టం చెప్తా ఉంది ఇవాళ నువ్వు చట్టాలను పక్కన పెట్టి ప్రైవేట్ చేస్తాం ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు విఆర్ఎస్ ఇస్తాం ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు తొలగిస్తామంటే ఇది సరైంది కాదు ఇవాళ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఉంటేనే ప్రజలకు పేదలకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో బస్సులు వచ్చే అవకాశం ఉంది యాభై రోజుల పాటు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తా ఉన్నారు న్యాయం చేయాలి లేనట్టయితే ముఖ్యమంత్రి మీద హైకోర్టు కాదు సుప్రీంకోర్టు కూడా వెళ్ళడానికి ఇవాళ అడ్వకేట్లు ప్రజా సంఘాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం